Bienvenue dans l'aiguillage, aujourd'hui deux clubs qui ont associé leurs moyens et leurs rails pour présenter un grand réseau à l'échelle zéro à l'exposition Montélie Rail 2014. Côté pleine ligne, le club de conflans saint honorine le club Conflanet des Amis du Chemin de Fer et côté gare, celui de Chantilly, le club ferroviaire de Chantilly. Commençons par le côté pleine ligne, la partie de la maquette prise en charge par le club Conflanet des Amis du Chemin de Fer. Une association créée en 1971 dans le nord-ouest parisien et dont la quarantaine de membres se réunit dans deux anciennes voitures État. Pour l'exposition Montélirail, le CCAFC s'est associé au club ferroviaire de Chantilly pour pouvoir présenter une plus grande maquette. On constitue le réseau à deux clubs, parfois à trois, avec Juvisy, mais là, Juvisy n'est pas, pas pu venir. Donc du réseau zéro. Euh, Ce n'est pas la seule échelle que l'on pratique au niveau du club. Hein. On a aussi un gros passé en HO et en HOM. Parce que euh, le HO, on a un gros réseau à demeure dans une des deux voitures ex état qui nous sert de local, stationnée en gare de Confluence à Tonorim. Âge vénérable 1924, la construction quand même. Euh, on les a en charge depuis près de 40 ans maintenant, euh, sous convention avec la SNCF. On, on maintient l'aspect extérieur euh, dans leur état final de circulation. Et bien donc à peu près entre 40 et 50 membres en moyenne hein, dans toute l'histoire du club, mais on a encore quelques membres fondateurs avec nous. Donc une grande fidélité et ça maintient comme ça. Euh, une... On va dire un fil conducteur par rapport au passé du club, mais ça n'empêche pas d'innover, euh, puisqu'on a aussi de, de très jeunes membres euh, qui nous ont rejoints. Et, et puis on modernise sans arrêt euh, alors, nos réseaux. Donc je parlais du réseau à chaud des voitures, 220 mètres de voie. Euh, si vous filmez derrière moi de près la, la maquette, vous aurez la maquette de la maquette. <rire> voilà, à l'intérieur. Mais pour les expositions, comme c'est un réseau non démontable, que nos voitures elles ne bougent plus beaucoup, on a donc euh, historiquement constitué un grand réseau HOM, les chemins de fer éthiques. Ouais. Ça nous a fait connaître, euh, y compris en Suisse, en Allemagne, euh, dans les années 80-90. Et puis après, une autre échelle, euh, assez originale aussi, euh, du moins en exposition, c'est le zéro. Et... Voilà, des modules là qui sont constitués au fil du temps, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'on est dessus, même davantage. Et le problème c'est la taille. Alors nous déjà on a un problème de stockage parce que nos locaux sont deux voitures, etc. C'est pas énorme, hein, surtout quand il y en a une occupée par un grand réseau à chaud. Et donc du coup, pour pouvoir emmener ça en exposition, on se met à plusieurs clubs. D'où le, le, je, je dirais, l'association fréquente avec Chantilly et, et Juvisien. Dans cette configuration, la maquette présente deux faces reliées entre elles par des raquettes décorées. Un côté gare que nous verrons dans un instant avec son dépôt et ce côté pleine voie où les trains s'engagent sous un court tunnel, puis sur un viaduc et sous un pont avant de repasser de l'autre côté. Pour ce qui est de l'inspiration, nous sommes plutôt à l'époque 4 mais aucun site réel n'est reproduit en particulier. Pour le réseau zéro, euh, au départ, on se disait, nous, on va faire la pleine ligne, parce ouais, qu'il y avait ouais. déjà une gare et, et un dépôt côté ouais. chez nos partenaires. Ouais. Euh, maintenant, on aimerait bien faire une gare, à dire vrai. Mais voilà, on est parti, pleine ligne, inspiration plutôt années 50-60. Euh, on pense souvent à l'ouest, parce que parce qu'effectivement, on est à l'ouest. Ce, cela dit, si je puis dire. <rire> mais... Euh, après, sur côté à chaud, on a beaucoup été inspiré par euh, Paris-Dijon. On a aussi euh, une partie avec euh, Caténaire Midi, parce qu'on aime bien les ogives. Ouais. Du coup, souvent, les gens disent ah, bah, c'est la rampe de Cap Verne, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Ouais. Ben, voilà, des, des sites un peu célèbres, qui, qui, comme tout, beaucoup de clubs ont captivé notre attention. Et en termes de matériel roulant, c'est euh, du matériel que vous avez euh, monté, euh, acheté déjà Alors, euh, côté zéro, c'est ouais. beaucoup du kit, ouais. hein, voire de la construction intégrale, puisqu'on a quelques voitures, etc., là, qui roulent sur le réseau. Euh, et c'est de la construction intégrale, hein, de la part de Gérard Mou 
mouton. Ouais. Euh... Parce qu'on ne fait pas tout euh, en termes de matériel à cette échelle-là. Ah non, 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 non. Bah, d'où le fait que certains sont lancés dans la construction ouais. intégrale. Alors cela dit, quand je dis du kit aussi chez nous, on a les spécialistes de j'achète le kit, mais j'en refais euh, 75%. Quoi. Ouais. Hein, voilà. Ouais. C'est souvent. Ouais, ouais, ouais. Ça, on, est, on est plutôt un club qui aime bien la qualité, donc avec une certaine exigence de réalisme aussi, ce qui fait que les gens bricolent beaucoup, hein, du moins les membres les plus, les plus fidèles, avec beaucoup d'expérience. Euh, voilà. Et vous êtes attaché à une, à une époque en particulier oh, Comme beaucoup, on est époque 4. Quoi. Ouais. Mais je dois dire que les jeunes membres maintenant euh, sont aussi attirés par leur génération, ce qui se passe dans leur génération, donc c'est bien, ça, ça remet un élan de modernisme euh, dans les circulations, dans les, les centres d'intérêt. Euh, et c'est vrai que entre la vapeur, euh, les versions électriques, euh, les pop 4 permettent de faire du et tout ça. Pour ce qui concerne le matériel roulant, il provient, pour l'essentiel, de kits montés et transformés par les membres de l'association. Pas de garde ce côté-ci du réseau, mais des possibilités de manœuvre tout de même. Protégé par un carré, un embranchement permet de sortir ou de rejoindre le circuit principal. En coulisses, des compositions variées peuvent ainsi être préparées à l'abri des regards des visiteurs. Cette 141 R digitalisée et sonorisée est en train d'évoluer sur ses voies en coulisses pour aller composer un convoi que nous verrons bientôt en ligne. Profitons de ce temps de préparation pour passer sur l'autre face de la maquette, le côté gare, la partie du réseau prise en charge par le club de Chantilly. L'association est née en 1997, mais l'activité modélisme ferroviaire existait sous la forme d'un atelier développé depuis une dizaine d'années déjà dans le cadre du centre culturel de la ville. Le club organise régulièrement ses propres expositions et participe à celles organisées par d'autres, comme ici à Montélirail. Il dispose d'un réseau fixe en HO et d'un ensemble de modules à la même échelle, représentant la carrière de Saint-Maximin et la gare des courses de Chantilly, et compte une quinzaine de membres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces modules à l'échelle zéro. Jackie est l'un des modélistes de l'association. Il est l'auteur de ce dépôt nord. Cette 230, riche en détails, manœuvre sur le pont tournant, à moins qu'elle ne profite seulement du regard des visiteurs pour se faire admirer. Deux à trois convois tournent en permanence, simultanément, sur le réseau, dont les deux faces doivent être alimentées pour contenter les regards.
Voici un X2800 en livrée rouge et crème, emmenant ses passagers vers une destination inconnue. Une CC65000, indispensable pour rappeler que nous sommes plutôt dans la partie ouest de la France. De longs convois de marchandises alternent avec des trains voyageurs et leur fourgon postal, où l'on imagine sans peine les employés faisant le tri du courrier entre deux gares. Ce train de marchandises est tiré par une petite 0,40. Tandis que la motrice du Trans-Europe Express attend sagement l'heure du départ, tout en surveillant le reste de la circulation sur le réseau et la sortie du dépôt. La semaine prochaine dans Aiguillage, au début de la saison 5, je vous avais présenté le projet de l'Autun Vapeur Park. Eh bien, je suis retourné sur place l'été dernier et vous verrez que le petit circuit en ovale qui préfigurait le projet est devenu maintenant beaucoup plus grand et que les premières constructions en dur y ont même pris place. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou au modélisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains reportages, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage au pluriel.eu. Vous recevrez ainsi chaque semaine un mail vous informant des nouveaux contenus publiés sur la chaîne. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, voici quelques idées de reportage à voir ou à revoir.